നമസ്കാരം സുഹൃത്തുക്കളെ എയിംസ് പി എസ് സി കോച്ചിങ് സെൻറ്ററിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് മുഴുവൻ സുഹൃത്തുക്കളെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ വി ഒ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ വി ഒ എക്സാമിന് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ചോദിച്ച ഗണിത വിഭാഗത്തിലെ ചോദ്യങ്ങളാണ് ഗണിത വിഭാഗത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളെയും ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു സുഹൃത്തുക്കളെ ശതമാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് മേശയുടെ വില എണ്ണൂറ് രൂപയും കസേരയുടെ വില ഇരുന്നൂറ് രൂപയുമാണ് എങ്കിൽ കസേരയുടെ വില മേശയുടെ വിലയുടെ എത്ര ശതമാനമാണ് കസേരയുടെ വില മേശയുടെ വിലയുടെ എത്ര ശതമാനമെന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ താഴെ നമ്മുടെ ഛേദത്തിൽ നമ്മുടെ ഛേദത്തിൽ കസേര മേശയുടെ വില എഴുതുകയാണ് മേശയുടെ വില എണ്ണൂറ് രൂപയാണ് അതുപോലെ തന്നെ അംശത്തിൽ നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് കസേരയുടെ വിലയാണ് ഇരുന്നൂറ് രൂപയാണ് കസേരയുടെ വില എത്ര ശതമാനമാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നൂറ് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക ഈ കിട്ടുന്ന ഉത്തരം എത്രയാണോ അത്ര ശതമാനമായിരിക്കും നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നോക്കുക പൂജ്യം പൂജ്യം രണ്ട് പൂജ്യം മുകളിലുണ്ട് താഴെ രണ്ട് പൂജ്യം ഉണ്ട് വെട്ടിക്കളയാം നമുക്ക് മുകളിൽ രണ്ടുണ്ട് താഴെ എട്ടുണ്ട് എട്ടിൽ രണ്ട് നാല് പ്രാവശ്യമുണ്ട് എട്ടിൽ രണ്ട് നാല് പ്രാവശ്യം പോകുന്നുണ്ട് ഇവിടെ മുകളിൽ നൂറുണ്ട് താഴെ നാലുണ്ട് നൂറിൽ നാല് ഇരുപത്തി അഞ്ച് തവണ പോകുന്നുണ്ട് ഇരുപത്തി അഞ്ച് തവണ പോകുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനമായിരിക്കും നമ്മുടെ ഉത്തരം എളുപ്പമുള്ളൊരു ചോദ്യമായിരുന്നു കസേരയുടെ വില മേശയുടെ വിലയുടെ എത്ര ശതമാനമാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കസേരയുടെ വില ഇരു ഇരുന്നൂറാണ് തന്നിട്ടുണ്ട് മേശയുടെ വില എണ്ണൂറാണ് തന്നിട്ടുണ്ട് മേശയുടെ വിലയുടെ എത്ര ശതമാനമാണ് എന്ന് ചോദിച്ചതുകൊണ്ട് താഴെ നമ്മൾ മേശയുടെ വിലയാണ് എഴുതേണ്ടത് കസേരയുടെ വില മുകളിൽ എഴുതുക ഒരാൾ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ മുടക്കി ഒരു പശുവിനെ വാങ്ങി ഇതിനെ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് വിറ്റാൽ ലാഭ ശതമാനം എത്ര പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിലുള്ള മറ്റൊരു ചോദ്യം കൂടിയാണത് ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം പരിശോധിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപയ്ക്കാണ് അയാൾ സാധനം വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത് പശുവിനെ വാങ്ങിയ വില എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപയും അതുപോലെ തന്നെ പശുവിനെ വിറ്റ വില എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപയുമാണ് പശു വാങ്ങിയ വില പശുവിനെ വാങ്ങിയ വില ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറാണ് വിറ്റ വില ആയിരത്തി അറുന്നൂറാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ചിലവായ തുക അയാൾക്ക് പശുവിനെ വാങ്ങാൻ വേണ്ടി ചിലവായ തുക അല്ലെങ്കിൽ കോസ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപയാണ് അയാൾ വിറ്റ വില എന്ന് പറയുന്നത് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപയാണ് ഇവിടെ ലാഭമാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ലാഭമാണ് അതായത് വാങ്ങിയ വിലയേക്കാൾ കൂടുതലാണ് അയാൾ വിറ്റ വില അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കച്ചവടത്തിൽ ആ കച്ചവടക്കാരന് ലാഭമാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ലാഭ ശതമാനമാണ് കാണുന്നത് ലാഭ ശതമാനം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലാഭ ശതമാനം കാണാൻ വേണ്ടിട്ട് ലാഭം ബൈ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് അല്ലെങ്കിൽ വാങ്ങിയ വില ഇൻറ്റു നൂറാണ് ലാഭം ബൈ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഇൻറ്റു നൂറാണ് ലാഭ ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ലാഭം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ലാഭം എന്ന് പറയുന്നത് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസിൽ നിന്ന് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് കുറച്ചാൽ കിട്ടുന്നതാണ് ലാഭം എന്ന് പറയുന്നത് ലാഭം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് മൈനസ് കോസ് പ്രൈസ് ആണ് ലാഭം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപയാണ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപയാണ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് അല്ലെങ്കിൽ സാധനം വിറ്റ വില ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപയാണ് കോസ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് സാധനം വാങ്ങിയ വില അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ചിലവായ തുക എന്ന് പറഞ്ഞ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപയാണ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറിൽ നിന്ന് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് പോയാൽ നാനൂറ് രൂപ അപ്പം നാനൂറ് രൂപയുടെ ലാഭമാണ് ആ കച്ചവടത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ആ കച്ചവടത്തിൽ നാനൂറ് രൂപയുടെ ലാഭം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ലാഭ ശതമാനമാണ് ലാഭ ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാഭം ബൈ കോസ് പ്രൈസ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഇവിടെ ലാഭം എന്ന് പറയുന്നത് നാനൂറാണ് കോസ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ഇൻറ്റു നൂറ് പൂജ്യം പൂജ്യം വെട്ടിപ്പോകുന്നുണ്ട് രണ്ട് പൂജ്യം മുകളിലുണ്ട് താഴെ രണ്ട് പൂജ്യം ഉണ്ട് നാല് പന്ത്രണ്ടിൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നൂറ് ബൈ മൂന്ന് എത്ര ശതമാനമാണ് നമ്മുടെ ഉത്തരമെന്ന് പറയുന്നത് നൂറ് ബൈ മൂന്ന് എന്ന് വെച്ചാൽ മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് ശതമാനം മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് ശതമാനമാണ് ഈ കച്ചവടത്തിൽ അതായത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ വിലയുള്ള പശുവിനെ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ കച്ചവടക്കാരനാകുന്ന ലാഭം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് ശതമാനമാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ തന്നിട്ടുള്ള
രണ്ട് വർഷമാണ് രണ്ട് വർഷത്തേക്കാണ് ഇവിടെ പലിശ കണക്കാക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ പലിശ നിരക്ക് രണ്ട് വർഷത്തേക്കുള്ള പലിശ നിരക്കാണ് കണക്കാക്കേണ്ടത് അതിൽ സാധാരണ പലിശ എത്രയാണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ മുതൽ എത്രയാണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ട് വർഷം നമ്പർ ഓഫ് ഇയറും തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ തന്നിട്ടുള്ള ഡാറ്റാസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ നമ്മുടെ ഉത്തരമായി ഇവിടെ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതാണ് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് സമം പി മൂവായിരം ഇൻറ്റു എൻ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ ഓഫ് ഇയർ രണ്ടാണ് രണ്ട് ഇൻറ്റു ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ആറാണ് ആറ് മാത്രം അവിടെ വെച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ള സമത്തിന് മറുവശത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഗുണിക്കണം ഇവിടെ ഹരിക്കണം എന്നാണ് നൂറുണ്ടായിരുന്നത് ഗുണിക്കണം നൂറായി മാറുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മൂവായിരം ഇൻറ്റു രണ്ടാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അത് ഹരിക്കണം എന്നായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് മൂവായിരം ഇൻറ്റു രണ്ട് മൂവായിരത്തിൽ മൂന്ന് പൂജ്യം ഉണ്ട് മുകളിലും മൂന്ന് പൂജ്യം നമുക്ക് വെട്ടിക്കളയാം അതുപോലെ തന്നെ ഇരുപത്തി നാലിൽ രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് പ്രാവശ്യം പോകുന്നുണ്ട് ഇരുപത്തി നാലിൽ രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഉണ്ട് പന്ത്രണ്ട് മുകളിലുണ്ട് താഴെയാണെങ്കിൽ മൂന്നുണ്ട് പന്ത്രണ്ടിൽ മൂന്ന് നാല് പ്രാവശ്യം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നാല് ശതമാനമാണ് നമ്മുടെ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് മൂവായിരം രൂപയ്ക്ക് രണ്ട് വർഷത്തെ സാധാരണ പലിശ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപയാണെങ്കിൽ പലിശ നിരക്ക് എത്രയായിരിക്കും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നാല് ശതമാനമാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് നമ്മുടെ ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ചോദ്യം ചെയ്തത് ഇക്വേഷൻ ഇല്ലാതെ എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നുള്ള കാര്യം പരിശോധിക്കുകയാണ് ഇവിടെ സാധാരണ പലിശ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപയാണ് അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപ മൂവായിരത്തിൻ്റെ എത്ര ശതമാനം എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ ആൻസറായി മൂവായിരത്തിൻ്റെ എത്ര ശതമാനമാണ് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഇൻറ്റു നൂറ് ഇവിടെ വരുന്നത് എത്രയാണ് പൂജ്യം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ പൂജ്യം പൂജ്യം എല്ലാം വെട്ടിപ്പോകുന്നുണ്ട് ഇരുപത്തി നാല് ഇരുപത്തി നാലിൽ മൂന്ന് എട്ട് പ്രാവശ്യം ഇവിടെ എട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എട്ട് ശതമാനമാണ് പലിശ ഇടുന്നത് പക്ഷേ ഈ എട്ട് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞത് രണ്ട് വർഷത്തെ പലിശയാണ് ഇവിടെ രണ്ട് വർഷമാണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ട് വർഷത്തെ പലിശയാണ് എട്ട് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു വർഷത്തെ പലിശ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എട്ട് ബൈ രണ്ട് നാല് ശതമാനമായിരിക്കും നാല് ശതമാനമായിരിക്കും ഒരു വർഷത്തെ പലിശ എന്ന് പറയുന്നത് എ ഇസ് ടു ബി മൂന്ന് ഇസ് ടു അഞ്ചാണ് ബി ഇസ് ടു സി നാല് ഇസ് ടു ഏഴാണ് എങ്കിൽ എ ഇസ് ടു ബി ഇസ് ടു സി എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക നമ്മൾ എ ബി സി ഈ രീതിയിൽ എഴുതുകയാണ് ആദ്യം തന്നിട്ടുള്ള റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് എയും ബിയും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ മൂന്ന് ഇസ് ടു അഞ്ചാണ് അപ്പോൾ എയുടെ നേരെ മൂന്ന് എഴുതി ബിയുടെ നേരെ അഞ്ച് എഴുതി സി തന്നിട്ടില്ല അടുത്തത് ബി ഇസ് ടു സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നാല് ഇസ് ടു ഏഴ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ബിക്ക് നേരെ താഴെ അതായത് അടുത്ത ലൈനായിട്ട് നാല് എഴുതുക അതുപോലെ തന്നെ സിക്ക് താഴെ ആയിട്ട് ഏഴ് എഴുതുക ഇവിടെ നമുക്ക് ഇനി രണ്ട് സ്പേസും കൂടെ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ബാക്കിയുണ്ട് ഇവിടെ ഏതാണോ സ്പേസ് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ ബാക്കിയുള്ളത് ഒന്നുകിൽ അതിന് തൊട്ട് മുന്നേയുള്ള സംഖ്യ എഴുതുക അല്ലെങ്കിൽ തൊട്ട് അതിന് അതിന് ശേഷം വരുന്ന സംഖ്യ എഴുതുക ഇവിടെ സി ആണെങ്കിൽ അതിന് തൊട്ട് മുന്നേയുള്ള സംഖ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ചാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അഞ്ച് എഴുതുക അതുപോലെ തന്നെ എയുടെ സ്പേസ് നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ ബാക്കിയുണ്ട് ഇവിടെ എക്ക് തൊട്ട് മുന്നേ വരുന്ന സംഖ്യ നാലാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെയും നാല് എഴുതുക മനസ്സിലായില്ല അതായത് എവിടെയാണോ സ്പേസ് ബാക്കിയുള്ളത് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ ബാക്കിയുള്ളത് ഒന്നുകിൽ തൊട്ട് മുന്നേയുള്ള സംഖ്യ ഒന്നുകിൽ തൊട്ട് മുന്നിൽ സംഖ്യ ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ശേഷമായിട്ട് സംഖ്യ വരുന്നത് എവിടെയാണോ സംഖ്യ വരുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ഇവിടെ സിയുടെ സ്ഥാനത്താണെങ്കിൽ ഇവിടെ സംഖ്യയിൽ അതിനേക്കാളും തൊട്ട് മുന്നേ അഞ്ച് വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അഞ്ച് എഴുതി ഇവിടെയാണെങ്കിലും ഇവിടെ ബ്ലാങ്ക് സ്പേസ് ആണുള്ളത് പക്ഷേ അതിന് ശേഷം വരുന്ന സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് നാലാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ആ നാല് തന്നെ ഇവിടെ എഴുതുകയാണ് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ എല്ലാം ഗുണിക്കുകയാണ് എല്ലാ സംഖ്യകളും തമ്മിൽ ഗുണിക്കുകയാണ് അതായത് ഏഴുടെ താഴെയുള്ള സംഖ്യകളെല്ലാം ഗുണിക്കുകയാണ് മൂന്ന് ഗുണിക്കണം നാല് മൂന്ന് ഗുണിക്കണം നാല് പന്ത്രണ്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ ബിയുടെ താഴെയുള്ള സംഖ്യകൾ അഞ്ചും നാലും ആണ് അഞ്ച് ഗുണിക്കണം നാല് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപതാണ് അഞ്ച് ഗുണിക്കണം ഏഴ് എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തി അഞ്ചാണ് അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് ഈസ് ടു ഇരുപത് ഈസ് ടു മുപ്പത്തി അഞ്ചാണ് നമ്മുടെ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ
പന്ത്രണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇരുപത് ഈസ് ടു പന്ത്രണ്ടാണ് ഇരുപതിന് നമുക്ക് വീണ്ടും ചെറുതാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതായത് അഞ്ച് ഈസ് ടു മൂന്ന് എന്നുള്ള രീതിയിൽ എഴുതാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇരുപത് ഈസ് ടു പന്ത്രണ്ടിന് നമുക്ക് അഞ്ച് ഈസ് രണ്ടിൽ നാല് കോമണായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് ഇരുപതിലാണെങ്കിൽ അഞ്ച് തവണ നാല് പോകുന്നുണ്ട് പന്ത്രണ്ടിലാണെങ്കിൽ നാ മൂന്ന് തവണ നാല് പോകുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇരുപത് ഈസ് ടു പന്ത്രണ്ട് നമുക്ക് അഞ്ച് ഈസ് ടു മൂന്ന് എഴുതാൻ വേണ്ടി പറ്റും പക്ഷെ നമ്മുടെ എയും ബിയും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ മൂന്ന് ഈസ് ടു അഞ്ചാണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഉത്തരത്തിലെ റേഷ്യവും വരേണ്ടത് ഇവിടെ വരുന്നത് അഞ്ച് ഈസ് ടു മൂന്ന് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിനെയും നമുക്ക് ഒഴിവാക്കി വിടാം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഓപ്ഷൻ സി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മൂന്ന് ഈസ് ടു നാല് എന്ന രീതിയിലാണ് അതായത് എയും ബിയും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ മൂന്ന് ഈസ് ടു നാലിലാണ് ഓപ്ഷൻ സി കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് ഓപ്ഷൻ മൂന്ന് ഈസ് ടു അഞ്ച് എന്നുള്ള രീതിയിലായതുകൊണ്ട് അതും ഒഴിവാക്കി വിടുക ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ എ ആണെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻ എ ആണെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് ഈസ് ടു ഇരുപത് ആണ് എയും ബിയും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ പറയുന്നത് അതായത് പന്ത്രണ്ട് ഈസ് ടു ഇരുപത് പന്ത്രണ്ടിലും ഇരുപതിലും കോമൺ ആയിട്ട് എന്തുണ്ട് ചോദിച്ചാൽ നാല് കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് പന്ത്രണ്ടിലാണെങ്കിൽ മൂന്ന് തവണ നാല് വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇരുപതിലാണെങ്കിൽ അഞ്ച് തവണ നാല് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് എയും ബിയും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ തുല്യമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വ്യത്യാസമില്ലാതെ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ എയിൽ മാത്രമാണ് ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാം ചിലപ്പോൾ രണ്ട് ഓപ്ഷനിൽ അങ്ങനെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ബിയും സിയും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യം കൂടെ നോക്കിയാൽ മതിയാവും ആ രീതിയിൽ കാണുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാതെ തന്നെ ഓപ്ഷൻ നോക്കിയിട്ട് എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇങ്ങനെ ഈ രീതിയും കൂടെ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക അതായത് നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ നോക്കിയിട്ടും കൂടെ ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള കാര്യം കൂടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക അടുത്തതായിട്ട് ഒരു ശ്രേണിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ഒൻപത് ഇരുപത്തി എട്ട് അറുപത്തി അഞ്ച് ഈ ശ്രേണിയിൽ അടുത്ത സംഖ്യ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യം വരികയാണെങ്കിൽ ആദ്യം ആ ശ്രേണിയിൽ സംഖ്യകൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്ത് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടി വരും അത്തരത്തിലാണ് ആ ശ്രേണിയിൽ സംഖ്യകൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഏതോ ഒരു റിലേഷൻ്റെ അടിസ്ഥാനം അതായത് ഒരു പ്രത്യേക റിലേഷൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ സംഖ്യകൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതേ റിലേഷനിൽ വരുന്ന അടുത്ത സംഖ്യയാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എളുപ്പമാണ് നമ്മൾ അതായത് ഇവിടെ നോക്കുക ആദ്യ സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ക്യൂബ് പ്ലസ് വൺ ആണ് ഒന്നിൻ്റെ ക്യൂബ് കൂട്ടണ ഒന്നാണ് ആദ്യ സംഖ്യ അതായത് രണ്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത് കൂടുതലുള്ള സംഖ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ക്യൂബ് കൂട്ടണം ഒന്നാണ് രണ്ടിൻ്റെ ക്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് രണ്ടിൻ്റെ ക്യൂബ് എട്ടാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എട്ടിൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടിയാൽ ഒൻപത് ഒൻപതാണ് രണ്ടാമത് തന്നിട്ടുള്ള സംഖ്യ മൂന്നാമത് വരുന്നത് മൂന്ന് ക്യൂബ് പ്ലസ് ഒന്നാണ് മൂന്നിൻ്റെ ക്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തി ഏഴാണ് ഇരുപത്തി ഏഴിൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടിയാൽ ഇരുപത്തി എട്ട് ഇരുപത്തി എട്ടാണ് മൂന്നാമത് വരുന്ന സംഖ്യ ഇവിടെ നാലാമത് അറുപത്തി അഞ്ച് കൂടുതലുണ്ട് അതായത് നാല് ക്യൂബ് കൂട്ടണം ഒന്ന് നാലിൻ്റെ ക്യൂബ് അറുപത്തി നാലാണ് അറുപത്തിനാലിൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടിയാൽ അറുപത്തി അഞ്ച് അടുത്ത വരുന്ന സംഖ്യ ഏത് എന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഒന്നിൻ്റെ ക്യൂബ് കൂട്ടണം ഒന്ന് ആദ്യ സംഖ്യ രണ്ടിൻ്റെ ക്യൂബ് കൂട്ടണം ഒന്ന് രണ്ടാമത് സംഖ്യ മൂന്നിൻ്റെ ക്യൂബ് കൂട്ടണം ഒന്ന് മൂന്നാമത് സംഖ്യ നാലിൻ്റെ ക്യൂബ് കൂട്ടണം ഒന്ന് അഞ്ചാമത്തെ നാലാമത്തെ സംഖ്യ അടുത്തത് അഞ്ച് ക്യൂബ് കൂട്ടണം ഒന്നായിരിക്കും അടുത്ത സംഖ്യയായിട്ട് വരേണ്ടത് ഇവിടെ അഞ്ചിൻ്റെ ക്യൂബ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമുക്ക് നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചാണ് നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചിൻ്റെ കൂടെ ഒന്നും കൂടെ കൂട്ടുക നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറാണ് നമ്മുടെ ഉത്തരമായിട്ട് കിട്ടുന്നത് അതായത് ഓപ്ഷൻ ബി ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഈ ശ്രേണിയിൽ വരുന്ന അടുത്ത സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ അതിനടുത്ത സംഖ്യ കൂടി ചോദിച്ചാൽ എങ്ങനെയാണ് നമുക്കറിയാം ആറിൻ്റെ ക്യൂബ് കൂട്ടണം ഒന്ന് ആറിൻ്റെ ക്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാറാണ് ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാറിൻ്റെ കൂടെ ഒന്നും കൂടെ കൂട്ടുക ഇരുന്നൂറ്റി പതിനേഴ് ഇരുന്നൂറ്റി പതിനേഴാണ് അടുത്ത സംഖ്യയായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ശ്രേണികൾ തരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ക്യൂബ് അതായത് ഒന്ന് മുതൽ ഒന്ന് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെയുള്ള സംഖ്യയുടെ ക്യൂബെങ്കിലും നമ്മൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്
അഞ്ച് കൂടണം ആറ് പതിനൊന്നാണ് അതായത് ഈ ചോദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് പ്രയാസമുള്ള ചോദ്യമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പ്രയാസമുള്ള ചോദ്യമാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് ഈ ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ തന്നെ അതിൻ്റെ ഉത്തരം തന്നിട്ടുണ്ട് എളുപ്പത്തിൽ ഡയറക്റ്റ് ചോദ്യം പോലെ തന്നെ ഓപ്ഷൻ തന്നെ ഉത്തരം തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ഓപ്ഷനിൽ നിന്ന് രണ്ട് സംഖ്യകൾ കൂട്ടിയാൽ ഏഴ് കിട്ടുന്ന സംഖ്യ ഏത് എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻ ഏത് എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ എളുപ്പത്തിൽ നമ്മുടെ ആൻസർ ആയി ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് നമുക്ക് സംഖ്യകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിയാൽ ഏഴ് കിട്ടുന്ന ഓപ്ഷൻ ഉള്ളത് ഓപ്ഷൻ എയിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് മൂന്നിൻ്റെയും നാലിൻ്റെയും സോറി മൂന്നും നാലുമാണ് ഈ സംഖ്യകളായിട്ട് വരുന്നത് നമുക്ക് ഒന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കാം ഇവിടെ നോക്കാം രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ തുക ഏഴാണ് അപ്പം മൂന്ന് കൂട്ടണം നാല് എന്ന് പറയുന്നത് ഏഴാണ് അതുപോലെ തന്നെ വർഗങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം ഏഴാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് നാലിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് പതിനാറാണ് മൂന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒൻപതാണ് വർഗങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനാറ് മൈനസ് ഒൻപത് പതിനാറ് മൈനസ് ഒൻപത് പതിനാറ് എന്ന് ഒൻപത് പോയാൽ ഏഴാണ് അപ്പോൾ ഈ സംഖ്യയിൽ അതായത് മൂന്നും നാലും ആണെങ്കിലാണ് ഈ രീതിയിലുള്ള വ്യത്യാസം വരുന്നത് അതായത് മൂന്നും നാലും ആണെങ്കിൽ സംഖ്യകളുടെ തുക ഏഴായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ വർഗങ്ങളുടെ വ്യത്യാസവും ഏഴായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഉത്തരം മൂന്നും നാലും ആയിരിക്കും രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ വി യു എക്സാമിന് ചോദിച്ച പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളിലെ കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്തത് വീണ്ടും ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ ലഭ്യമാകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ അവിടെ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വീഡിയോ ഇടുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്